Salut à tous, amateurs de vélo, culture et bonne humeur. Ça y est, la première saison de Bike for Heritage est lancée. Avant de vous laisser à ces premières images, je voulais m'excuser pour cette longue attente. Je sais, on y est beaucoup, mais on y est arrivé. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, merci. Sans plus tarder, je vous laisse à la première étape de la grande aventure Paris-Saint-Malo. Nous pédalerons sur les routes de Paris à Rambouillet. Alors, prêts Chauffez vos gambettes, vos neurones, on est parti L'aventure commence. Il me reste encore plus de 400 km, mais le mont est déjà indiqué sur les panneaux. Je m'engage donc sur la coulée verte qui déporte de Paris, me mènera jusqu'à Massy. Sur la route, une bonne rencontre et le soleil qui m'accompagne. Passage de la couronne urbaine, polluée et engorgée, j'arrive finalement sur des paysages bien plus dégagés. C'est donc un des poumons verts de l'île de France qui s'ouvre devant moi, la vallée de la Chevreuse. Plus tard dans la journée, j'ai même droit à un petit hors-piste, bien sympathique au début, mais sur la fin un petit peu flippant. Au cœur de la Chevreuse, j'arrive dans l'ancien pays de France de l'Urepois, et plus précisément à Limour. À l'entrée de la ville, nous découvrons tout de suite la paroisse Saint-Pierre, datant du XVIe siècle, reconstruite après la guerre de Cent Ans qui a particulièrement frappé la ville. Ici, une petite halte dans le patio d'un bar, et puis c'est reparti. Après mon départ de Limour, je me retrouve à pédaler à travers les forêts et les petits villages d'Île-de-France. Je croise même la footballistiquement connue Clairefontaine en Yvelines. Bienvenue à Clairefontaine en Yvelines. Finalement, j'arrive à Rambouillet, la destination finale de cette étape. Il est tard et le château, autrefois résidence royale, impériale, puis présidentielle, est fermé. Quelques anecdotes historiques. C'est ici qu'en 1547, François Ier est mort. Bien plus tard, le château accueillera l'empereur Napoléon III. Puis, les présidents de Félix Faure à René Coty. Et en 1975, il sera même le lieu choisi pour le premier sommet des nations les plus industrialisées. Si je devais choisir les moments forts de la journée, ce seraient ces trois. Tout d'abord, le départ de Paris. Puis, le hors-piste dont je vous ai parlé tout à l'heure, et finalement, la montée de Bure sur Yvette. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'aventure était faisable. Le soir, une pizza, une bière et une douche. Puis, il est temps de monter la tente. Une expérience pas comme les autres. Il est 11h du soir, nuit complète, et je mets une demi-heure à trouver mon emplacement. Et autant à monter ma tente à la lueur du téléphone. Il est temps d'un repos mérité. Demain, 60 km à m'attendre jusqu'à Chartres. Rendez-vous au prochain épisode